ஹாய் குட்டீஸ் வாங்க இன்னைக்கான டாபிக் போகலாம் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ரீ போர்டில் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர்ஸ் ஓரியன்டாக தான் கொஷின்ஸ் வருது அதனால ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கொஷின்ஸாக ஒவ்வொரு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீனு போட்டுடுறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பார்த்துருவோம் ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் கேட்டுருக்காங்க பாருங்கள் த டெசிமல் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் லெவன் பை டூ பவர் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் வில் பி என்னவா இருக்கும் டெர்மினேட்டிங் டெர்மினேட் ஆகுது எது எதுக்கப்புறம் டெர்மினேட் ஆகுதுனா ரிப்பீட் ஆகுது ஒரு டெசிமல்ஸ்க்கு அப்புறம் ரிப் டெசிமல்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாயிண்ட் வச்சதுக்கு அப்புறம் வர தான் டெசிமல்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் இப்போ சிக்ஸ்ன்னா இதை தான் சிக்ஸுங்கிறத டெசிமல் நம்பர் இப்போது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டெசிமல் ஆகுது இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டெசிமல் ஆகுதா இல்லை ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ தேர்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு அப்புறம் டெசிமல் ரிப்பீட் ஆகுதா இல்லை இதுக்கப்புறம் த்ரீ டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் ரிப்பீட் ஆகுதா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா இல்லை டெர்மினேட் ஆகலையா நாட் டெர்மினேட்டிங் அப்படி அதாவது ரிப்பீட் ஆகலையான்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ பவர் ஆஃப் த்ரீ இது வந்து ஃபைவ் பவர் ஆஃப் ஒன்று தான் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு பக்கமும் டேலி பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் இதுவும் டூ பவர் ஆஃப் த்ரீனா ஃபைவும் என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் பவர் ஆஃப் த்ரீக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன என்ன பண்ணுறேன் லெவன் பை என்ன வருது டூ பவர் ஆஃப் த்ரீ இன்டு ஃபைவ் பவர் ஆஃப் ஒன் இருக்கா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் பவர் ஆஃப் டூ போட்டுக்கிறேன் இங்கே சரிங்களா இப்போ என்ன ஆகிடும் ஃபைவ் பவர் ஆஃப் டூ போட்டால் எனக்கு ஃபைவ் பவர் ஆஃப் த்ரீ கிடச்சிடும் இல்லைங்களா இங்கேயும் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைவ் பவர் ஆஃப் டூ போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா கீழே நீங்கள் எது பண்ணாலும் மேலேயும் நீங்கள் அதே மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ என்ன கிடச்சிடும் இதில் லெவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிடும் கீழே என்ன ஆகிடும் சேம் நம்பர் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் ஆஃப் த்ரீ மாதிரி ஃபைவுக்கும் த்ரீ டிஜிட் கிடச்சிடும் இல்லைங்களா ஃபைவுக்கும் த்ரீ கிடச்சிடும் இப்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த த்ரீயை வந்து காமனாக எடுத்துடலாம் எப்படி இது மேலே இருக்கிறது இருக்கட்டும் மேலே வந்து சேம் இருக்கட்டும் நான் த்ரீயை வந்து கீழே காமனாக எடுத்துடுறேன் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து த்ரீயை வந்து காமனாக எடுக்க போகிறேன் எப்படி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஆஃப் த்ரீ ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே த்ரீ காமனாக இருக்குல்ல அதனால் ஹோல் பவர் ஆஃப் த்ரீ அப்போ என்ன ஆகிடும் டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ வந்துடும் அப்போ தௌசண்ட் வந்துடும் அப்போ டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ என்னது தௌசண்ட் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போது தௌசண்ட் போடலாம் அப்போது லெவன் இன்ட்டு இதை நீங்கள் டேலி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் என்ன பண்ணுறதுனு ஏன்னா நீங்கள் டேலி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பண்ணிட்டு இருந்தே ரொம்ப லேட் ஆகிடும் அப்போது த்ரீ ஜீரோ வருது அப்போ த்ரீ ஜீரோ வந்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் த்ரீ டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் அதாவது த்ரீ டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் புள்ளி வரும் அதாவது எப்படின்னா இப்போ சம் நம்பர்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து கீழே தௌசண்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே புள்ளி வரணுன்றது நம்மளுக்கு ஞாபகம் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் டெர்மினேட்டிங் ஆஃப்டர் த்ரீ டெசிமல்னு இருந்ததை நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் சரிங்களா இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தௌசண்ட் வந்துச்சுன்னா த்ரீ டெசிமல்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் டெர்மினேட் பண்ணோம் அதே மாதிரி டூ வந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் வந்துச்சுன்னா டூ டெசிமல் பிளேசஸில் அது என்ன பண்ணோம் டூ டெசிமல்ஸ்க்கு அப்புறம் டெர்மினேட் பண்ணோம் திரும்ப அதே நம்பர்ஸ் வரும் அதே மாதிரி ஒன்னா ஒன்னுக்கு அப்புறம் டெர்மினேட் வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும் வாங்க செகண்ட் சம் போகலாம் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் சம் போகலாம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கீழே வந்து எந்த டிஜிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் ஏன்னா சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சஸ் தானே போயிட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து அப்பர் லிமிட்டு இப்போ கொஷனில் ஒன் செக் இது வந்து அப்பர் லிமிட் இல்லைங்களா யூபி இப்போ நம்மளுக்கு கொஷினை பாருங்க லாஸ்ட்ல ஆன்சர் ஃபுல்லாக என்ன கொடுக்குறோம் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியன் கொடுத்துருக்காங்க அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியன்னா நம்ம மீடியன் வந்து எடுக்கணும் எப்படி மீடியன் எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் மீடியன் எடுக்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் சிஎஃப்னா கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்குவன்சி கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் எ
ஆட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் அடுத்தடுத்து ஆட் பண்ணிட்டே போகணும் இதை தேர்ட்டீனால் ஆட் பண்ணணும் இதை டென்னால் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிட்டே போகணும் இப்போ தேர்ட்டி எயிட் என்ன பண்ணணும் எயிட்டால் எயிட் எயிட்டால் ஆட் பண்ணணும் எயிட்டால் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும் ஒன் செக் இந்த தேர்ட்டி எயிட்டை எயிட்டால் ஆட் பண்ணுறோம் எயிட்டால் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் திரும்ப இதை என்ன பண்ணணும் நைனால் ஆட் பண்ணணும் நைனால் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் திரும்ப இதை ஃபிஃப்டி ஃபைவாக ஃபைவ் ஆல ஆட் பண்ணணும் எவ்வளோ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ சிக்ஸ்டியை வந்து என்ன பண்ணணும்னா மீடியம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டி வந்து டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி கிடைக்கும் அப்போ தேர்ட்டி இந்த லைனில் எங்கே விழுந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எங்கே விழுந்திருக்குன்னா இது வந்து தேர்ட்டியை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எங்கே விழுந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதுக்கு நேராக விழுந்திருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு நேராக தேர்ட்டி விழுந்திருக்கு அப்போ தேர்ட்டியில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணும் யூபி அப்பர் லிமிட் வேணும் அப்பர் லிமிட் எவ்வளவு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நான் ரப் பண்ணிடுறேன் ரப் பண்ணிட்டு ஆன்சர் மட்டும் நான் குறிச்சிடுறேன் ஓகே இதில் வந்து நான் டென் எழுதிக்கிறேன் இதில் டென் வரணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆன்சர் இங்கே ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகே வாங்க தேர்ட் கொஸ்டின் போனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்துக்கிறேன் எப்படின்னா இதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா எல்சிஎம் கேட்குறாங்க எல்சிஎம் எதுக்கு கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல நம்பர்ஸ் கொடுக்காம ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுக்குறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் டூ டிஜிட் காம்பசைட் நம்பர் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் காம்பசைட் நம்பர்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ வந்து ஸ்மாலஸ்ட் டூ டிஜிட் காம்பசைட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ட்விஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அது காம்பசைட் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்குவோம் ப்ரைம் நம்பர்னா என்னன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ எடுத்துக்கோங்க டூவோட மல்டிபிள்ஸ் என்னது ஒன்னும் டூவும் தவிர வேற எந்த மல்டிபிள்ஸும் கிடையாது சரிங்களா அதே சேம் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் டூவும் தவிர எதுவும் வராது இப்போ த்ரீ எடுத்துக்கோங்க த்ரீக்கும் அதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அதாவது ஒன்னால தன்னாலேயே அது மல் டிவைட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லுவோம் அதை தவிர அதுக்கு மல்டிபிள்ஸே கிடையாது சரிங்களா அப்போ இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு இருக்கு சரிங்களா அது சிக்ஸாலேயும் அதை தன்னை மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ எல்சிஎம் எடுத்தா உங்களுக்கு இப்படி தானே வரும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இதை வந்து காம்பசைட் நம்பர்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதுக்கு எத்தனை மல்டிபிள்ஸ் இருக்கு நிறைய மல்டிபிள்ஸ் இருக்கு அப்போ இதை வந்து காம்பசைட் நம்பர்னு சொல்லுவோம் பிரைம் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து மல்டிபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சரிங்களா பிரைம் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து மல்டிபிள்ஸே இருக்காது மேக்ஸிமம் சொல்ல போனா தன்னை தானே மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சரி வாங்க அடுத்தது பார்ப்போம் காம்பசைட் நம்பர்ல என்ன வேணும் ஸ்மாலஸ்ட் காம்பசைட் நம்பர்ஸ் அதாவது டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் வேணும் டூ டிஜிட் நம்பர் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது டென்ல இருந்து டூ டிஜிட் ஆரம்பிக்குது டென்னே வந்து காம்பசைட் நம்பர் தானே டென்ல நீங்க எல்சிஎம் பண்ணீங்க எவ்வளோ வரும் டூ ஃபைவ் ஆர் டென் ஃபைவ் வருது டூ வருது இது எல்லாமே காம்பசைட் நம்பர் சரி ஓகேவா இப்போ டென் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அண்டு எது ஸ்மாலஸ்ட் காம்பசைட் நம்பர்னு கேட்டுருக்காங்க ஸ்மாலஸ்ட் காம்பசைட் நம்பர் நம்மளுக்கு தெரியும் காம்பசைட் நம்பர் எவ்வளவு ஃபோர் ஏன்னா ஒன்னு பிரைம் நம்பர் டூ பிரைம் நம்பர் த்ரீ பிரைம் நம்பர் இப்போ ஃபோர் காம்பசைட் நம்பர் ஃபோரை டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ டைம்ஸ் டூ வரும் இல்லைங்களா டூ டைம்ஸ் டூ வருது ஒன்னால் பண்ண முடியும் ஃபோரால் மல்டிபிள்ஸ் இருக்கு அது ஒரு மல்டிபிள்ஸ் ஃபோர் இருக்கு அதோட மல்டிபிள்ஸ் டூ இருக்கு அகெயின் டூ இருக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோர் தான் ஃபர்ஸ்ட் காம்பசைட் நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட் காம்பசைட் நம்பர் ஓகேவா நம்ம ரெண்டுமே இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணணும் இப்போ எப்படி எல்சிஎம் கண்டு இப்போ திரும்ப நான் போடுறேன் டென் கமா ஃபோர் சின்னதாக போடுறேன் எல்சிஎம் பண்ணால் டூவால் பண்ணுறேன் ஃபைவ் கமா டூ திரும்ப பண்ணுறேன் ஃபைவ் ஒன் கமா டூ திரும்ப டூவால் பண்ணுறேன் ஒன் கமா ஒன் இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு டூ கிடச்சிருக்கு இன்ட்டூ ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு இன்ட்டூ டூ மொத்தம் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி கிட
following pair of linear equation parallel parallel nu kurthaachu parallel na namalukku enna theriyum a a1 by a2 sorry one sec okay a1 by a2 a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 இந்த क्वेश्चन ல என்ன கேட்டிருக்காங்கனா இது ஈக்குவலா ஆக கூடாது அப்ப என்ன வந்தா இது ஈக்குவலா ஆகாது p ோட வேல்யூ வந்து என்ன வந்தா இது வந்து ஈக்குவல் ஆக கூடாது நாட் ஈக்குவல் தான வரணும் அதாவது நாட் ஈக்குவல் தான் வரணும் ஈக்குவல் வர கூடாது என்ன வந்தா ஈக்குவல் வர கூடாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப நமக்கு a1 a2 என்னன்னு தெரியுமா a1 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 இந்த நம்ம பண்ணுவோம் இது இது x ஓட இது b1, இது b1, இது c1. இது a2, b2, c2. அப்ப என்ன 3 by 6 is equal to minus 1 by 2. One sec. இது நான் ரப்பன் நிறேன். உங்களுக் தெரியும் நனைக்கிறு பாம்புல ரப்பன் இந்த இந்தாலிதிரும். 3 by 6 is equal to minus 1 by 2 is not equal to 5 by p. இதில வந்து minus எல்லார்த்திலியும் இருக்கு நான் minus எல்லார்த்திலியும் போட்டுக்கிறேன். okay வா இன்ன equal to மட்டும் நான் திரும்ப ரப்பன்னி equal to போட்டுக்கிறேன். okay வா இப்பு பாருங்க, இந்த இருக்கிற minus உம் இந்த இருக்கிற minus உம் அடியாடும் இந்த இருக்கிற minus உம் இந்த இருக்கிற minus உம் அடியாடும் நான் பஸ்டி இது ரண்டு மட்டு எடுத்துகிறேன் என்ன இது ரண்டு மட்டும் போதும் நம்மலுக்கு வந்து பியை கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, 1 by 2 இருக்கு it's not equal to 5 by p இல்லைங்களா, இந்த அடுத்தில் minus கடையாது, என்ன இப்ப என்ன எடுத்துனா cross multiplication பண்ணுங்க இதை இங்கே கொண்டு வாங்க இதை இங்கே கொண்டு வாங்க என்ன எடுவும் p is not equal to not equal to 10 அப்பா கீல வந்து p ஓட எடுத்தில் என்ன வரக்குடாது 10 வரக்குடாது அப்படி 10 வந்துச்சு நா அது வந்து parallel இருக்காது coincide line மாரிரும் parallel இருக்கினும் நா p தவர p ஓட 10 ஓட value வந்துச்சு நா, அது என்ன ஐடோம்? Coincide line ஐடோம். அப்போ, என்ன ஐயிரக் குடாது? P ஓட value 10 இருக்கு குடாது. 10 தவர வேறு எல்லா value இருக்கலாம். இந்த இருக்கு பத்திங்களா, all real values except 10. 10 தவர மத்த எல்லா real values உம் வரலானு கொஷின் கேட்டுக்காங்க. இந்த கொஷின் உங்களுக்கு பிருந்திருக்கு நடிக்கிறேன்